siamo con Gianni Farinetti per un altro incontro Sguardi d'autore organizzato dai ragazzi del servizio civile e delle biblioteche civiche torinesi e oggi parleremo appunto del concetto della biblioteca, cos'è la biblioteca all'interno di un contesto culturale con uno dei nostri autori del luogo. Gianni Farinetti è un copywriter, sceneggiatore e regista e in qualità di scrittore è esordito nel 96 con il classico romanzo Un delitto fatto in casa. E da qui ha iniziato anche a vincere dei premi per questa storia, ricordiamo il premio Cavour, la premia Roman di Chambéry e il premio Città di Penne. Una delle cose che emerge da questo suo modo di scrivere, da questo stile letterario è appunto la combinazione che, che riusciamo sempre a trovare tra un evento tragico che appunto è tipico del, del romanzo giallo e allo stesso tempo questa caratteristica, quest questi caratteri ironici, questa descrizione ironica quasi divertita che si dà dei, dei vari personaggi. Questo è bravissima, <ride> ma infatti a volte c'è una cosa buffa che i, i librai mi dicono dove in che scaffale ti metto. Da, io dico mettetemi nei libri d'amore che, sì. che, che va sempre bene ma eh, sì eh, ho nel, nel 96 ho esordito con eh, delitto fatto in casa con Marsilio ed è stato un libro molto fortunato perché mm, è un libro che è nato ma anche su vecchie idee io ho anche scritto prima e, e, allora, ho scritto anche racconti, eccetera, e poi a un certo punto è venuto fuori questa idea che stava prendendo corpo, stava diventando Sempre più libro. Più, Infatti più sappiamo grande. che c'è proprio una saga, c'è una continuità. E poi anche... dopo, esatto, non Infatti... era prevista naturalmente. Ecco, era... Era, non era... Non era prevista, eh, adesso le vedo a volte eh, autori che dicono, o le, no, le, le cataloghi di case di trigo, che sta per partire... La, il, come dire, la saga di beh, insomma, già, già partire con l'idea di una saga mi sembra già una cosa piuttosto corposa nel romanzo dove c'è questa famigliona borghese ehm, poi il, il, come dire, il, il personaggio un po' totem mio Sebastiano mm -hmm. Borienti è stato lui il personaggio che pian pianino si è allargato e ha dato spazio, e poi, ha eh, creato questa vicissitudine esatto. di eventi e potendo poi eh, pescare nei personaggi del, della sua famiglia, i collaterali che poi a volte ho, ho riusato ma loro sono un, un bel serbatoio perché quando inizio poi nel cassetto Sebastiano, la sorella. L'immaginazione va sempre oggi. E poi si chiedono creano... loro, ma mi fai fare qualcosa, non è che, la, che, che sì, finisce sì. qua. Tra l'altro abbiamo notato, cioè emerge evidentemente eh, questa, um, questa ambientazione che è tipica del Piemonte, delle Langhe, e, e come quasi um, sia indispensabile eh, dover descrivere determinati eventi proprio nelle langhe, cioè sarebbe se no snaturata la storia in sé, se non fosse ma, proprio ambientata lì. Ma sai cos'è importante? Per me, per, credo forse la maggior parte degli autori, per me è molto importante il luogo, storia, personaggi, il luogo fa parte della storia perché eh, le storie sono universali, però immergere una vicenda nel luogo è, un, è molto importante, anche perché ogni luogo ha la sua, la sua atmosfera, il suo mondo, no? le sue voci. Quindi fa anche eh, calare persone di altri luoghi, in questo caso certo, italiani, dentro certo. delle langhe che magari non hanno neanche mai visitato, certo. quindi dà anche questo stimolo a viaggiare, a scoprire questo luogo. è importante, luoghi. un po' perché quando i libri tengono compagnia e ehm, curioso questo fatto che ti portano lontano e contemporaneamente ti senti vicino ai sentimenti, sì, sì, alle cose. Poi c'è anche un'altra cosa che trovo piuttosto interessante, che per questo delle Langhe ci sono stati, stata più generazioni di scrittori straordinari. Diversi. Fenoglio, no, per esempio. Fenoglio, sì, sì. E come mai un luogo sommato piccolo da un punto di vista sì. così a tanti autori 
Enolio Pavese, Arpino, Gina Lagorio, che è stata anche una grande amica, eh, primi che mi vengono in mente, ma Monti, eh, hanno studiato questa terra, l'hanno messa in evidenza, perché evidentemente era chiuso un mistero, no? cioè, è curioso come ci sono luoghi che sono molto attraenti da un punto di vista e che non vengono mai, il mistero permane, come sì, mai sì. si parla di forme diverse, sì, in, sì. In, in temi diversi e questo è molto interessante. E per quanto riguarda i suoi libri il mistero è perfetto, quindi riesce sì, proprio poi a anche la... emergere. Ogni tanto nel a ridere, ma ogni tanto nelle recensioni che uno va a guardarsi in rete e sono divertenti perché per esempio ogni tanto leggo se volete un giallo non, 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 questo non è eh, perché il giallo tipico io non scrivo il giallo tipico anzi ci ho messo Polizia, otto sì, libri per, no, prima di sì. metterci un, un ispettore che adesso invece questo, questo maresciallo Buonanno negli ultimi due avevo bisogno di un, maresci certo. di un maresciallo di un, di un... Sì, di un... poi ho scelto un maresciallo dei Carabinieri e ne ho fatto un po' il mio piccolo Megre non sì, così e, cosa volevo dire il, um, ho perso il filo il concetto del, <ride> uh, di quanto l'ambientazione uh, vi, uh, parli di gialli, ma in questo caso non è sì. prettamente un giallo, ma ecco, fa sì, anche no, altre perché, connotazioni. Perché è interessante, interessante come eh, in un libro si può mettere qualunque, qualunque cosa, cosa. No? il giallo, cioè la trama nera, è importante perché poi eh, è molto divertente scrivere sì, anche sì, queste sì. cose e si spera che poi il lettore, ma può essere senza andare troppo fuori tema, un'occasione straordinaria per un autore perché ci può mettere di tutto. di tutto. Tra l'altro dico anche ai nostri lettori che lei ha vinto il premio Nebbia Gialla per la letteratura Noire Polizesca mm. con il ballo degli amanti perduti uscito nel 2017, lo ritroviamo all'interno dei nostri cataloghi e anche beh, altri mh, premi come eh, Sezione Bancarella l'isola che brucia nel 1998 mm. e dieci anni dopo premio Via Po con il segreto tra di noi. Sì. Tutti questi libri li ritroviamo anche e nel, il, non, non prego, per, prego. ma ho avuto anche una straordinaria soddisfazione col ballo degli amanti sì. perduti perché ho vinto il, lo Sciascia ah. in, ad Agrigento primo piemontese in 27 anni di prima soprattutto con un bel parterre di autori mh, alcuni siciliani e io ricordo che molto volentieri poi, premio, gente deliziosa e mi sono detto anche così in filo un po' di vacanza in la sede della premiazione è stato molto bello perché portare un, un, un pezzo così lontano no? poi io amo molto la Sicilia ma qua siamo tutti in un'altra situazione ed è stato poi sotto avevo c'è questo bellissimo palco, il, il volto di Sciascia e in eh, Per riprendere appunto i diversi eh, titoli di questi suoi romanzi, parliamo ora un po' di biblioteche civiche torinesi, eh, quindi lei ha diversi di questi titoli nel catalogo online. Eh, Cos'è cos per lei la biblioteca e quanto secondo lei è importante avere i suoi libri, oltre ovviamente nelle varie librerie, anche nelle biblioteche, in questo caso di Torino? Beh, Torino è essenzialmente una città di libri, perché c'è una tradizione straordinaria da, da sempre, no? c'è una cosa che ormai manca un po' nelle altre città, i caffè, non soltanto <ride> i caffè storici belli sì, sì. che sono mantenuto, ma il caffè eh, torinese uh -huh. dal Settecento in poi, soprattutto nell'Ottocento, era proprio vissuto come il circolo inglese. Sì, sì, sì dove in una bella situazione passavi, eh, se ricordo, no, leggevi, sì, poi sì, erano sì. proprio circoli anche politici importanti. Infatti, se ricordate c'è un bel, meraviglioso racconto di Tommaso di Lampedusa, Ligea, uh -huh. che è ambientato in un caffè torinese. Sì. Però possiamo anche dire che le biblioteche, in questo caso di Torino, vogliono proprio 
eh, dare quest'ottica di crescita partecipata, di certo. offrire la cultura in, diversi, in diverse mh, sfaccettature, quindi come abbiamo detto prima per gli audiolibri per persone certo. che hanno disabilità, facciamo diversi laboratori linguistici, alfabetizzazione informatica e, e quindi vogliamo, mh, cioè, secondo noi la cosa importante è rendere una sorta di caffè letterario all'interno certo. delle, delle certo. biblioteche. Lei quindi a volte partecipa, sì, uh, sì, vive sì, le sì, biblioteche, sì. Ma per questa, per viene spesso sono, in per centrale. Questa, io ho vissuto stabilmente a Torino fino a un anno fa e adesso mi sono trasferito, trasferito. In, in campagna, nelle Langhe, ma qua dentro ci ho passato la vita e ha anche ambientato magari aver utilizzato le nostre fonti è venuto certo, mai quindi certo. il scritto, concetto anche di usare la biblioteca sì, sì, non, sì, sì. Ma non vederla scritto, come ho scritto un, nel 2011 per 150 anni una piccola biografia della bella rosina sotto forma di chiacchiera romanzesco sì, romanze sì romanzesco con però le fonti certo, perché quando certo. tratti un personaggio devi essere molto attento e direi che tutto il materiale importante l'ho trovato qua, a parte eh, mi pare Gervaso aveva scritto una ventina di anni fa una biografia, ma tutte le fonti eh, le ho trovate qua, molto interessanti, anche perché poi se quando si scrive di un personaggio realmente esistito devi fare continuamente Attenzione, dei controlli, certo. perché poi trovi le date, trovi le cose. Ma è stato ma... molto divertente anche. Certo. Poi curiosamente, poi nera, era un piccolo libro che si uh -huh. era deciso con Marsilio di fare per i 150 anni, è un libro di 80, una centinaia di pagine, piccolo, ma molto da scrivere una biografia in realtà. C'è tanto lavoro perché leggi, beh. perché devi controllare poi i sopralluoghi nei, nei posti dove... È, hanno vissuto i personaggi sì, e ma qui una, sono venuto qua. Eh, un consiglio, una, una suggestione, una, sì, parliamo di consiglio che potrebbe darci per incentivare ancora di più questa cultura nelle biblioteche, una cosa che le piacerebbe dire, mi piacerebbe che in biblioteca ci fosse o, o fosse più approfondito, poi comunque Torino sappiamo che certo. ha una biblioteca in ogni quartiere, quindi certo. comunque è abbastanza eh, ramificata, però certo. cosa potremmo fare di più? Ma io noto una cosa, eh, un po' perché posso permettermelo come autore, certo. di un certo, <ride> no, ma di un certo tipo di, di, di scrittura e eh, quando presento i libri così c'è... Mi piace, voglio fare, fare una chiacchierata leggera, ecco, non, eh, a meno che non sia proprio un, un saggio importantissimo. La presentazione classica, un po' palodata, un po', eh, anche un po ripetitiva magari. Allora, sì, ma poi no, il pubblico, perché poi, perché poi è un gioco anche un po' teatrale, mm -hmm. sei qui, lì c'è il pubblico che ti guarda, ogni tanto li vedi che vanno, allora devi tenere sveglio del... Un po, di, così, un po' di pubblico. Certo. Allora, metterci dentro in una presentazione, in un incontro, che anche in biblioteca non necessariamente in, in, in libreria, piccole, piccoli accorgimenti che sono la chiacchiera, per esempio la lettura uh -huh. da parte di, uno, di un attore, magari un giovane che vuole, o dell'autore stesso, perché la lettura di un brano, due brani, scalda. Cioè, quando si parla di un libro, eh, voglio dire, il dipende molto anche dal presentatore, che magari è bravo o meno bravo, e dall'autore che è un po', insomma, deve darsi e, e lo fa, e bisogna farlo in modo generoso. Quindi provare a interagire anche leggendo la, 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 quasi teatralmente alcune parti. Sì, ma perché del, leggere, del leggere, senti la pagina, parlare astrattamente di un libro, no? come dire, sì, poi il pubblico ti dice, ah, interessante l'argomento, ma chissà, magari la lettura di due brani... Lo rende concreto, non è più... Lo rende concreto lo rende, e lo rende appetibile, dice, ah, ecco. No? Sì, 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 sì. Poi 
Ecco, voi giovani che avete, cioè siete una generazione che si fa, si può dire a culo così, eh, per, per lavorare, per, per imparare, eccetera, però avete tante risorse interne, un po' di musica, sì. un, no, piccoli accorgimenti, allora la, un po' di musica anche una canzone, sì, oppure sì, certo. un, no? Io ho amici musicisti qualche volta vengono, organizziamo, cioè organizzare un, attenzione, un piccolo spettacolino con piccole cose, il libro arriva di più, no? Quindi una Usciamo persona. un po' dal, dal, dalla, dalla, eh, ecco, dalla presentazione paludata, classica. Interattiva. Interattiva, è troppo, cioè no, interattiva, deve essere interattiva. interattiva. Autore è un presentatore, uno no, due, come facciamo adesso sì. tu e Dio, ci chiacchieriamo, chiacchieriamo col pubblico, sollecitiamo le, le domande, allora diventa una cosa bella, cioè giusto, allegra giusto. dove si va, ne fai una per dire, poi il, il pubblico viene alla seconda perché era per autori diversi, i libri sono i nostri più straordinari amici. Diamo del calore. Giusto. Perché ancora adesso il libro è distante. Il protagonista è il libro. Eh. Prima dell'autore. L'autore può interessarti per conoscere eh, uno che scrive, voglio dire. Ma il protagonista, anche quando si scrive, il protagonista è il libro, è la materia. Eh, L'autore ovviamente, ma deve anche un pochino... No, il protagonismo certo. dipende da chi c'è, dipende da come parla, dipende se come è, una, come è la persona, funziona, non è che dice, ah, Farinetti è simpaticissimo, sì, ma non è questa la cosa. <ride> ma quando si, si, si presenta un libro, è il libro il protagonista. Per esempio, anche una cosa di cui bisogna fare molta attenzione è il presentatore, perché anche innanzitutto che il presentatore sia il presentatore è a servizio anche lui del libro capiterà, può capitare e spesso capita che invece il presentatore no, e si mangia ma non perché io sono scrittore tu, si mangia del tempo si mangia del, del, del significato no? dato di più a... allora invece secondo me la lettura è bella e io ho visto, Cerchiamo lo faccio sempre e il pubblico apprezza perché e io stesso da lettore, ma certo, no? anzi, eh, mi si fa, poi nei gialli per esempio, arrivi a raccontare una roba, non è che poi dici ta 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 ta, no, devi dare il profumo della cosa, la storia, l'ambientazione, ma poi ti devi fermare. Però vedo che poi funziona, perché altrimenti diventa arido, la sola presentazione è un... è mera dire, se stessa. E' come se un attore, cercare... l'attore non avesse il testo, no? Esatto. Cosa parla? È la sua esperienza di attore? Sì, se gli fai un'intervista sì, altrimenti è testo. Cercare di dare più spazio, quindi dare interazione sì. tra il pubblico Magari e l'attore. Magari anche, per esempio, io ho fatto un mio amico, poi siamo diventati molto amici, sì. ma in una biblioteca a Carru, una biblioteca civica, Carru, un piccolo, un piccolo paese così famoso per il bollito, in realtà c'è una biblioteca che funziona benissimo, un gruppo di giovani come voi, bravissimo. Da questo amico che mi aveva invitato, poi siamo venuti a te, mi aveva fatto una cosa divertentissima, di sua invenzione. Essendo il, il, il ballo degli amanti perduti c'è un tarocco uh -huh. sulla cosa, lui ha inventato e ha fatto una lettura di tarocchi, a ogni le a ogni tarocco corrispondeva una domanda o svelare qualcosa. È stato divertentissimo perché sì, sì, utilizzare questi no, anche il modo di fare l'intervista e sui libri si possono inventare delle cose come fosse adesso senza fare un lavoro ma non so una piccola caccia al tesoro ci sono, ehm, ci sono delle possibilità per incuriosire Ancora di più. Anche dei quiz su vediamo chi riesce a, a svelare la eh, identità certo, del, del no? protagonista. Ma poi era molto adesso mi viene in mente questo esempio di questo amico di questa presentazione. Era molto divertente perché c'erano anche le domande a cui no, il, cioè, su tutte le cose 
l'autore almeno a una non poteva rispondere ah, ecco. ed era divertente perché a un certo punto di questi tarocchi è dici i libri or orrendi <ride> no non poteva sì, sì, sì. e poi Comunque, però è diventato posso... un gioco perché ho cominciato a fare la lista cioè è stato molto divertente Comunque possiamo anticipare che abbiamo aperto sempre tramite sguardi d'autore anche una pagina Instagram quindi se volete seguirci certo, anche beh, su anche Instagram quelli social e sono stiamo organizzando un, un, un quiz proprio per indovinare l'autore che verrà a trovarci quindi ci saranno anche delle domande sui suoi libri su chi è lei ah beh, e arriveremo bene. a scoprire che poi è Gianni Farinetti è nella prossima, nel prossimo che video una, che metteremo in onda è una bellissima ragazza ventenne <ride> comunque Poi, giovane cioè, dentro con i social diciamo tutti mascherati dentro, di dietro no? sempre giovane dentro ecco, sì, ma ero molto carino da giovane poi insomma gli anni passano per tutto comunque per lasciarci se ci può dare allora dei libri o degli autori che lei ha trovato sempre in biblioteca che è rimasto folgorato e dice non, non conoscevo questo autore l'ha trovato appunto tra gli scaffali Mm -hmm. E poi qual è proprio il suo autore preferito, dato che è un giallista? Perché ha iniziato a scegliere questo filone? Cosa ha iniziato a leggere da giovane e poi ha continuato questo e non magari i libri d'avventura o, o rosa? Cioè perché eh, no, adesso mi deludo, stato... deludo clamorosamente, leggo pochissimi ah, gialli, perché, però... un po' perché con l'esperienza dopo tre pagine uno ha già capito abbastanza. Io faccio molto incise, abbiate pazienza. Mia mamma, che sì. era una donna molto simpatica, eh, esceva il libro, mia mamma non c'è più da alcuni anni, e lei cominciava a dire, già capito tutto, capiva. È l'unica che capiva, mamma, ma no, cioè non è possibile, o mi conosci così bene, ma no, io ci cioè, scrive anche polizieschi gialli, cerca di, mm -hmm. di, di fare. Ma, a me interessa la letteratura, mi interessa anche molto la storia del romanzo. Il romanzo. Sempre l'aspetto storico che lei ha anche... Eh sì, perché poi, allora, noi diciamo giallo come term term vecchia terminologia, ma in realtà che parliamo di suspense, sì. i buoni libri sono libri di suspense, i promessi sposi, un libro di suspense straordinario, se la faranno questi due a sposarsi voglio dire, traslando, ma il più bel giallo del mondo è l'elite castigo di Dostoevsky, cioè non, um, adesso non voglio fare il trombone, ma è la letteratura che poi stimola, poi gli dai tutte le, le, il giallo, il poliziesco, non lo so, ma bisogna leggere, Quindi. poi certo per intrattenimento, io, a me capita io sono ancora uno di, quello che va, di quelli che vanno in vacanza con i libri, perché non ce la faccio sul sì, tavolo. Sì, sì, sì. E a volte fai, metti dentro delle cose, poi mi porto sempre un simenone, ah, perché ecco. vado sul sicuro. Tu sei lì, che non, non so, sei all'estero, non trovi una, una libreria italiana, poi due sì, mega sì, sì. mi risolvono Va tutta la, la vacanza. Ehm, quindi il consiglio che da lei più che un autore è leggere tanto e da lì appassionarsi leggere tanto, e riuscire. E poi, e poi ecco, seguire profondamente, ehm, un, trovare un proprio filone, una parola brutta, mm. ma un qualcosa, i libri appunto ti portano lontano, ecco che non necessariamente solo i viaggi, ma un eh, i percorsi che fanno loro, gli scrittori, no? come mai leggere o lo scrittore o gli argomenti che ci sono intorno e lì cioè, voglio dire c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è lo scibile umano e a volte la storia eh, è interessante in quel senso lì perché anche le, faccio un esempio tra, stupido, no non è stupido anzi è molto alto ma eh, Stephen Zweig uh -huh. che è uno dei grandi non conosciutissimi Autori. Quindi è un autore che possiamo proporre Beh, alle biblioteche, ai lettori. Leggetelo, leggetelo ragazzi, grandissimo, poi con una vita anche, si è suicidato, una vita straordinaria, uno scrittore raffinatissimo, aveva scritto la biografia di Maria Antonietta nell'inizio novecento, no, già anni venti, lui è morto in, intorno al 40, al 40, 45, non ricordo. Allora, grandissimo letterato, ebreo, 
tedesco, con tutto quello che è poi è stata la sua storia, anche la fuga. Scrive una biografia di Maria Antonietta, strana, no? Sì, quasi Che al di là. è bellissima, appassionantissima, sulla quale tutta la biografia eh, su, su Maria Antonietta, sulla rivoluzione, è poi partita da quella cosa lì, che e rimane un libro fascinosissimo, oltre alla biografia, Maria Antonietta, insomma, boh, no? Per cui ci sono tante storie che ognuno di noi poi va a cercare. A me è successa una cosa anche divertente, mi viene in mente su questa cosa che mi hai detto cosa ti è capitato. Eh, nei viaggi può succedere che tu, anzi succede spesso, eh, specialmente all'estero diciamo, ti trovi davanti a una storia che vuoi saperne di più. E io amo molto la Grecia e anni fa in una piccola isola delle cicla di Siros, una, una persona, un italiano uh -huh. che vive lì, mi ha detto ah, vai a vedere una certa casa, che qua la chiamano la casa dei fantasmi. E mi sono andato in mezzo ai bricchi, questa villa distrutta, molto affascinante, molto affascinante, la casa è una villa neoclassica, questo giardino tutto spettinato. Che già trasferiva la storia che aveva vissuto l'edificio. Esatto, e scopro che un autore, e qui ahimè non ricordo, un autore greco, molto importante, poteva essere mh, un contemporaneo, ma degli anni 50, insomma, sì. comunque in Grecia è importante, sì. mi scuso per il titolo che non, che non ricordo che aveva scritto un romanzo sull'isola, lui non era di sera ateniese, lì su quella casa. Per cui è partita una ricerca, biblioteca, archivi di Siro, certo. ho trovato il libro in greco. Allora sfido a chiunque, non so qualcuno di voi sa il greco moderno perfettamente, io avevo questo libro che guardavo <ride> con un gran nervoso perché dicevo poi per una sorta di fortuna ho trovato una persona che me l'ha raccontato, ah. non l'ho mai letto perché non leggo certo. il greco moderno, eh, però è stata una bella avventura certo. andare a cercare uno stimolo, girare per una biblioteca di un altro paese, anche quando si viaggia. Non, viene, non, non vengono quasi mai prese in considerazione le biblioteche. Le biblioteche. E invece è fantastico perché tu magari sei... Adesso dico Londra, Parigi, sì, sì, sì. diciamo qui vicini, ma Infatti, per esempio sì. anche, anche il cirillico, no? Sì, sì, cioè, eh, siamo, sono andato in una biblioteca a San Pietroburgo, ho preso libri con le figure, certo. però anche lì il cirillico non, non è esattamente la mia. È quasi concepita come è stato spesso definito il centro di, un, un centro, il centro di una città o, o comunque di certo. una piazza dove ognuno può andare, ritrovarsi, certo. conoscere anche persone, perché, perché, scoprire la storia del eh, posto. Del posto o Quindi, un sì, autore sì, che sì. ci è passato, vai a Palermo e ti leggi Goethe che ha scritto di Palermo, di Palermo meglio che per esempio sì, meglio sì, sì. in una situazione fantastica allora ci sono tante commissioni e il bello della lettura anche il bello della vita essere curiosi cioè infilarti, nei, infilarti nei, nei mondi e sei felice sei eccitato sei perché appunto ci sei tu il libro, però poi arriva qualcuno che ti racconta una cosa. E quindi si stimola un'altra domanda. Porte che si aprono. Eh, prima con Anna che abbiamo chiacchierato un momento, il, il web è una, ha rivoluzionato, eccetera, ed è fantastico. Il web però, secondo me, va vissuto come un grande archivio, non è la biblioteca. No, esatto. Allora, tu vuoi avere una notizia? X, sì. vai a vedere, poi leggiti la bibliografia, è lì che scatta poi una cosa, cioè noi attraverso il web eh, abbiamo aperto eh. mondi, anche per avere una notizietta che no, notizietta o notizia, sì. poi approfondire. Però una conoscenza più piace. oggettiva e più vera eh certo. è sempre data dai libri, perché comunque è, è libro, semplicemente trasportato, è trasposto che... su internet, poi non dà tutto. Cosa, fatemi dire una battuta stupida che ogni tanto dico sapere che tanta gente ti porta a letto con il librino è una grande sorpresa <ride> no? no, cioè, è bellissimo no? sì, sì, magari sì. un po' di cattivo umore così 
poi ti chiama qualcuno e dice oh stanotte ho letto il tuo libro e dico beh no, sì, no sì, non sì. sono stato solo io non sei da solo tu è, è veramente il, 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 il la letteratura è eccitante, è, è antica, si sì, sì. è sempre scritto e attraverso la scrittura ci si è capiti, ci sono imparate delle cose. Si sono creati e poi, e poi c'è la compagnia dentro la, la bozza. Eh, io non, non potrei, non potrei adesso attenzione, non voglio fare questi giorni che ho viaggiato per. Ho preso una quantità di treni perché dovevo andare in giro a fare una Brescia sul lago di Garda. Senza un, o un giornale morirei. È vero. Adesso poi diceva, vabbè, al massimo l'edicola chiusa, ti guardi un po' te, sulla... Ma è, è quella roba che, la le, che leggi, sono tutti questi caratteri messi uno vicino all'altro che creano creano anche un grande mistero perché come dire la parte visiva il cinema l'immagine oggi viviamo soprattutto dentro un, un grande contenitore di immagini ha, ha un rapporto tac anche più diretto questo pasticcio di geroglifici beh, crea una confidenza un maggiore cosa più bella al mondo decifrare Beh, allora io direi di concludere e salutare tutte le biblioteche, tutti i lettori e grazie. Ci vediamo poi, vi invitate, io porto un po' di musicisti. Faccio... Quindi grazie a Gianni Farinetti. Grazie, grazie a Gianni Farinetti, grazie. Grazie, grazie. 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 grazie.